Kamusta po kayo lahat at welcome po sa aking channel. Ito po si Kuya Teams at ito ang aking first time na Rose Peking Duck. Okay, malapit na intro. Pasok muna. So, ang una po natin gagawin, nagagawa po tayo ng um, ating dry rub. So, meron po tayong um, five spice, uh, Chinese five spice powder, um, salt, then uh, two tablespoons of sugar. Tapos, one teaspoon of chicken powder. Uh, mas malaki yung picking duck natin. Then, a little bit of uh, black pepper. Uh, 2 tablespoons of uh, oyster sauce Then 1 tablespoon of cook Chinese cooking wine Then maglalagay din tayo ng anato powder Ito na ang ating rub. So, yan po guys. Ikakot lang po natin yung ating duck ng ating mixture. So, i-massage lang po natin yan. Ayan. Oh, yes. Para lang tayo nag-massage ng ating mga... Para lang natin minamassage si girlfriend o si missis. Hindi nyo naman necessary ilagay yung natitirang mixture sa loob ng duck pero ah! isipo ko lang na imbes na itapong ko ay ilagay ko lang sa loob at uh, kailangan natin isecure yung opening nung ating duck para o nga no, bakit natin sinecure yan? Ewan ko, ginaya ko lang yung nakita ko eh So after po nyan ay we just gonna let it rest for a um, at least one hour At syempre po ay huwag nyo po kalimutan linisin ang ating station Kasi Managhandle po tayo ng poultry um, There's a chance of ma Exposed tayo sa salmonella so, right after ay kailangan po natin linisin ang ating uh, table. So, next po guys ay gagawa lang po tayo ng pamblanche natin sa ating duck. So, kailangan natin ng 2 tablespoons of vinegar, 2 tablespoons of soy sauce, 2 tablespoons of honey, at 2 pieces of sardines. So, let it, uh, let it uh, boil, then then let it simmer. Then, ito po ay yung pamblanche pam natin sa ating duck. Then, ito po yung gagamay din natin pang, uh, pang blanch sa ating duck para maging firm ang kanyang skin. So, isasabit ko lang po yung ating duck sa isang hook para ma-blanch natin ng maayos. So, 
So, ganyan lang po. So, that's how they do it. So, mga ipalas lang po natin siya ng mga around 2 minutes. So, after po nyo na yun, we're gonna let it sit for at least 5 hours before putting it in the oven. So, ito na po yung ating duck. So, it's, uh, it's been resting for at least 5 hours. So, before po natin siyang ilagay sa oven, ay kailangan lang natin siyang, kailangan lang natin siyang i-brush ng ating glaze. So, ang ating glaze ay simple honey vinegar at anato powder. Kung wala kayong anato powder, pwede po kayong gumamit ng saffron powder. So it will give that um, um, red color, yung anato or yung saffron, it will give the red color po sa ating duck. At yung honey naman, at yun, yun po yung magbibigay ng glossy, glossy or shine sa ating picking duck. So, ilalagay natin so, sa oven ng 160 for 45 minutes. Then, we're gonna flip it para maluto naman yung yung other side niya. So, yun po. Ayan, mamajikin ko na para mabilis tayo. Ayan. Ayan. So, yun po guys. Oh, yeah. Look at that. I'm so proud na nagawa ko tong picking down na to for the first time that I nailed it. So, na, na, na achieve ko po yung hinaharap nating um, color at itsura niya so parang kung ano yung nakikita nyo sa Chinese restaurant parang gano'n na gano'n yung itsura ng ating rosta close up mo, close up mo yung, tiram, yung, yung, para, yung mantika para makita mo tuloy yung mga mantika mm -hmm. juicy okay. wait lang, picture lang ko din So I'm gonna I'm gonna portion or chop my roast duck. So don't judge me, guys. So this is my first time. So medyo kinakabahan pa ako. So I I'm not really. Don't judge me with my duck cutting skills kasi hindi ako kami na sa mga joints ng duck so just bear with me so ang pinaka importante lang po dito ay yung leg part at yung breast part so yan ang mga kapal natin muna kuha na rin natin yung yung pwet sa mga mahilig sa pwet dyan para makasabihin nyo pinakalimutan ko kayo At ipipate na natin natin that. So, ito po yung ating roast duck, guys. Oh, yes. Mga po siyang masarap. Ayan, 
ikot ikotin ko lang nahilo na ba kaya? so ito pa yung dinner namin so nagluto din ako ng stir fried bok choy sa so, mga gusto pong malaman kung paano po gagawin, pinagawa ang kung paano po ginagawa ang stir fried bok, bok choy ay click the link below medyo struggle pa rin po talaga ang pagka-chopstick So mga bawad yun, baka pwede namang kalim kalimbangin yung akin bell at ilike ang aking video at i-share na rin para update po kayo sa mga bago kong video Dibs, at thank you po sa pag-stay at uh, sana magkita ulit tayo sa aking next video so keep safe everyone thank you thank you please like and subscribe and hit the notification bell